acuerdo que no fuiste con Betty a un hospital. Ahorita agarro mi bolsa y nos vamos ahora mismo, Demetrio. Te tiene que ver un médico. Para eso hemos ahorrado por tantos años. Lo robaron, Julia. Por mi culpa, esos bandidos se llevaron. Nuestros ahorros de toda la vida. Perdóname por... por haber hecho todo mal. Betty, por fin llega donde estaba. Ya terminó el análisis de mi plan de negocios. ¡Armand! Me prometió que lo iba a tener para mañana antes de la junta. ¿Dónde está? Es que yo estaba pensando que como le fue tan bien a Miss Fernández en la junta de hoy, ¿por qué no lo sé ella? Ya tiene los números en la cabeza, ¿no? ¿Ah? Me parece muy buena idea. ¿Zain? ¿Qué haces aquí? Me voy al baño. No, no, no. ¿Me compraste no, un regalito? Sofía, por favor. Ay, qué bonito. Ay, ¿ya compraste mi leopardito de la talla S? ¿Quién es esta señora? Jenny me ama a mí. Y yo amo a Jenny. Lárgate. Vete, Efraín. Y no te quiero volver a ver en toda mi vida. Good morning, bro. Hola, Armand. No me digan que pasaron la noche juntos. No. ¿Cómo crees? Ni al caso. No, no, ya. Ricky. Ya, para. Bueno, bueno. Por lo mejor sí. ¿Qué fue lo único que les pedí? ¿Qué te pidió? ¿Café? Té, él toma té. Ya, ya, ya. Les pedí que llegaran temprano, pero no, llegan tarde y crudos, no mamen. Patricia, eh. ¿dónde está el informe que te pedí? Sí, señor. He tratado de defenderla de todo el mundo, Beatriz. Pero usted ya colmó mi paciencia. Así que agarre todas sus cosas y desocupe esa oficina inmediatamente, ¿no yo? Per perfectamente. ¿Qué es eso? Es el análisis del plan de negocios que me pidió. Me tomé el atrevimiento de... Arreglar las fallas. Las metas del plan de negocio siguen intactas. 44 millones de dólares en ventas, 20.6 millones de dólares en gross profit, 7 millones de dólares en net profit y un financial spend de 3.6 millones de dólares. Esto nos demuestra que definitivamente hay que tomar riesgos controlados como los que propone el señor Armando en su plan de negocios para crecer y expandirse. Si en lugar de ver las debilidades del plan de negocios viéramos las fortalezas, nos daríamos esa oportunidad de hacer crecer la empresa. Muchas gracias. La verdad es que está de la fregada que nos partamos el lomo y que esta gane tres veces lo que nosotros ganamos. Ay, Patricia Fernández, ¿verdad? Beatriz, ¿dónde estás? A mi casa. ¿Tiene tiempo de tomarse un café conmigo? Señor Valencia, yo agradezco mucho esta propuesta, pero tengo un trabajo que me gusta y todavía no logro entender muy bien por qué me está ofreciendo esto. Busco que no pierda el tiempo al lado de un incompetente como Armando. No lo acepto, porque me doy cuenta que su interés no está en mí, sino en sabotear al señor Armando. Así es que no acepto esto. Tú y yo sabemos que Armando no está capacitado para ese puesto y pronto va a caer. Y yo me voy a asegurar de que tú también lo hagas con él. ¡La mataste! ¡Uy! Te la van a cobrar como bonita. Pero, pero es que, aparte de fea, no tiene reflejos. Estás bien, Chama, estás bien. Ven, 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 ven. Ay. Despacio, despacio. Ah, sí, 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 estoy bien. Betty. Ay, Nacho, ¿qué haces aquí? Bueno, Ramón me dijo dónde vivía. Si quería saber si, si todo estaba ok contigo, si te duele algo, si está bien. Sí, sí, estoy bien. Gracias. Bueno, te traje esto para que pases el mal rato y aparte para que, para que sepas que yo sí sé identificar a una dama. Ay, señor Armando, me asustó. Betty. Quiero que me diga exactamente qué estaba haciendo ayer con Daniel Valencia. ¿Él la infiltró como mi secretaria? No, señor Armando, yo, yo le juro que no trabajo para él. Él me ofreció un buen trabajo, pero yo no lo acepté. Ah, no me diga, ¿eh? ¿Rechazó un buen sueldo? Sí, 200 mil anuales y dos bonos. ¿Y, 
¿Y por qué lo hizo? Porque yo sabía que él solo lo hacía para perjudicarlo. Ni le interesa mi trabajo, ni le importan mis aptitudes, ni iba a durar mucho tiempo. Señor Armando, usted me dio una oportunidad y eso yo lo aprecio mucho. No lo voy a traicionar nunca. Lo cité a todos aquí para informarles que a partir de hoy cualquier movimiento bancario va a ser consultado y supervisado por la señorita Beatriz Rincón. ¿Qué? ¿Qué? Armando enloqueció. Va a acabar con la empresa. ¿Dónde estabas metida, eh, Marcela? ¿Me pueden decir qué está pasando? Yo no quiero tener problemas ni con la señorita Marcela, ni con el señor Amata, ni mucho menos con el señor Hugo. Betty, Betty, usted me ha demostrado ser una persona honesta, leal, transparente. Yo necesito a mi lado una persona como usted siempre. Y bueno, ayer me salvó la vida. <ríe> y ya con tanta emoción ya no pude acercarme para agradecerle. Thank you. Nacho. Algo. No se vale que me dejes días sin verte. No soy flaca, es suave. Estaba chambeando con unos panas y arreglando mi problemita migratorio. Te tengo una noticia, Gaby. Ahora sí nos quedamos en los United. En serio, baby. Ya te encontraste con la fea. Eso está casi listo. Dos bailaditas. Un besito aquí en la patica de la oreja y eso cae redondito, mi amor. ¿Qué te hizo ahora la mujer esta? Esta mujer es una pelada, es una grosera, es una incompetente. No debería de estar controlando todo aquí, ¿eh? Ya sabemos que esta mujer es una maldición. Sí. Yo por eso creo que tendríamos que hacer algo para sacarla antes de que se empodere más. Betty, Betty. Sí. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Me estás mirando así como, como raro. No quiero volver a verte. ¿Qué pasa? Le suave. Tampoco me traté así. Que yo vine a verte, a pasar un rato a gusto. ¡Que no quiero volver a verte en mi vida! Betty, súbase. Yo la llevo. No, 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 señor. Gracias. Súbase, ándele. No, es que yo vivo muy lejos de aquí. Se va a mojar, ándele, súbase. ¡Ay, hijita! Ah, hola. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo estás? Hola. Por fin llegaste, chama. Bueno, mijita, ya que llegaste, mi mamá y yo nos vamos con nuestra música a otra parte. Tan, tan buena nota tu mamá, ¿no? Ya nos deja solos y tal. No me toques. Te escuché, Ignacio, como sea que te llames. Te escuché diciéndole a tu novia que te ibas a casar con la fea por los papeles. ¿Pero qué crees? Eso no va a pasar. Porque soy fea, pero no soy estúpida. Me dejó la cabeza. Lárgate. ¿Qué caso tú no te has visto en un espejo? Pedazo de vaina. Sí. Sí me he visto. Y me veo todos los días. Pero te llevo una ventaja. Estoy en mi país. Así es que si no te largas de mi casa en este momento, llamo a Home Security para que te regresen de donde viniste. Y lo único que quería Nacho era casarse conmigo para tener su green card. Es lo, es lo único que le importaba. Lo único que le gustaba de mí era mi nacionalidad. ¿Ya? ¿Ya lo entendiste? Betty, ah. se le olvidó su celular. ¿Qué, ¿Qué pasa, Betty? ¿Qué tiene? Señor Armando, yo... No sé, perdón. ¿Betty? ¿Hija? Hola, señora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y usted es...? Él, él es el señor Armando, presidente de BNM. Ese es mi jefe. El señor Armando, después de mi papá, ha sido el único hombre que me dio una oportunidad y que confía en mí. Él me necesita y yo no le voy a fallar. A partir de esta noche voy a estar a su lado para apoyarlo en todo, siempre. Después de una larga lista de amores fallidos, por fin me voy a reencontrar con la persona que hace que, que se me salga el corazón. De verdad, se me sale el corazón. Tengo que ir por él y me lo guardo. Así he andado todo el día. Sale el corazón y me lo guardo. 
Y me tengo que poner eso. Es que es una ley de la empresa. Sí, pero yo me encargo, yo me encargo ahora, María. Tú no puedes dejar sola la recepción. Okay. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué hacen alrededor de mi Fabio? ¿Mm? ¿En serio que uno no puede dejar solo a su hombre porque inmediatamente llegan como sopilotes a sopilotearlo? ¿Por qué quedarnos solamente con la lencería? Imagínate todas las ventajas de tener la primera colección de ropa informal de Vienem. What do you think, Miss? Beatriz Rincón, pues en los análisis de mercado que hicimos de sus tiendas, nos dimos cuenta que ustedes necesitan incrementar las ventas en las mujeres de 18 a 38 años, las Young Executives. Y ese es precisamente el público más fuerte de Vienna. Si nuestras clientes ya confían en nuestra marca de lencería, ¿por qué no seguirían la Así marca como, donde fuera? Lo que Betty está tratando de decir es que esto es un quid pro quo para todos. <risa> Armando, tu mejor jugada no fue en el campo de golf, sino en esta mesa. <risa> Puede que tenga razón, Beatriz. Oye, Ronnie, eh, necesito pedirte un favor. Ok. Muy well. How can I help you? Necesito saber si tú te puedes meter a la computadora de Beatriz. Digo, de Beatriz. Y, y desbloquearla, porque necesita Armando una información de ahí urgente. Usted es la persona en la que más confío. Me ha salvado la vida tantas veces y me ha demostrado que es fiel y eficiente. Creo que le voy a crear un nuevo puesto. Betty, usted va a ser mi asistente. Prométanme que no le van a decir a nadie. El señor Armando se va a enojar. Sí, sí. No, 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 te juro. Nada. Ok. El señor Armando creó una nueva posición y ¿a quién creen que se la va a dar? Aquí. Aquí. Por supuesto. ¿Me puedes decir cómo es eso que Beatriz es tu nueva asistente personal? Wow. Así que es verdad. Callada hasta que yo anunciara su nuevo cargo. ¿Eh? Así que en el futuro tenga mucha más prudencia con la información que maneja. Sí, sí, le prometo que esto no vuelve a pasar. Sí, eso espero. De ahora en adelante, nada a nadie. Bueno, ya, ya, ya. Así que su nombramiento no va. No va. Quiero que sepan que Fabi y yo nos vamos a casar. ¿Tienes algo que decir? No. Esto no podemos mostrarlo en la junta. Mi papá no puede enterarse de esto. Mucho menos Daniel. No, me haría polvo con una sola mano. Olvídate, Daniel vende la empresa. That's what he does for a living. Este informe va a ser el final de mi presidencia en Vienem. Si tan solo un par de números estuvieran un poquito más arriba. Necesito que usted maquille ese reporte. Pero bueno, si usted pues no quiere hacerlo, no pasa nada. No la voy a obligar. Solo, por favor, prométame que lo va a pensar. Voy a maquillar el informe. Voy a mentir por usted y por todos. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo aquí? Pensé que ya te había sido y que solamente habías dejado prendida la luz. Eh, no, es que estoy haciendo un trabajo para el señor Armando. Ay, no. No, ¿qué? ¿Cómo que no se encuentra el disco duro? Hagamos algo. Ajá. Te voy a ayudar. Pero para facilitar mi trabajo, necesito llevármela. Ronnie, Ronnie. ¿Entonces qué? ¿La fea cayó en la trampa? Sí. Sí, ella cree que el disco duro está dañado. Ahorita le voy a sacar toda la información. Yo te acompaño para sacar una copia de todos los archivos. No sé qué le pasó a mi disco duro. Tengo miedo de perder toda la información que estuve trabajando hasta las 4 de la mañana. Ni siquiera Ronnie lo pudo arreglar. Pues sí, sí vi que se la llevaba. Pero estaba hablando con Patricia y mejor no me acerqué. ¿Con Patricia? Sí, ¿por? Oye, Beatriz, Betty. ¡Ronnie! ¡Ronnie! ¡Ronnie, abre! ¡Ronnie, abre! Necesito mi equipo. Y Betty necesita su equipo. ¡Ronnie! ¡Ronnie! Whatever, whatever, whatever. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy así.
nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.